எங்களோட முதல் குறிக்கோள் என்ன அப்படின்னா நல்ல கதைகளை வந்து மக்கள்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போகிறது தான் ஸோ தியேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகுது டேரக்டர் சார் எங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து படம் தியேட்டரில் ரிலீஸ் ஆனதான் எங்களுக்கு சக்ஸஸ் ஸோ அஸ் அ பிளாட்ஃபார்ம் வி ஆல்வேஸ் பிலீவ் தட் த மூவி ஹேஸ் டு ரிலீஸ் இன் தியேட்டர் தென் இட் பிரிங்ஸ் சக்ஸஸ் டு த ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் ஸோ வி ஆல்வேஸ் பிலீவ் இன் தட் ஸோ ஆஹா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தமிழ் வெப் சீரீஸ் அண்ட் மூவிஸ் தான் எங்களோட அப்செக்டிவாகவே இருக்கு ஸோ எந்த கதை அம்சம் எந்த கதைத்தாலும் தமிழ் மக்களை வந்து பெருமைப்படுத்துதோ தமிழ் மக்களை உயர்வாக காட்டுதோ அதுக்கு ஆஹா என்னைக்குமே சப்போர்ட் பண்ணுவோம் அதான் எங்களோட ஆஹாவோட முதல் குறிப்பு ஸோ இது ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் தமிழ் பிளாட்ஃபார்ம் நீங்கள் பிளாட்ஃபார்மில் உள்ள வந்தீங்க அப்படின்னா ஓன்லி தமிழ் கான்டென்ட் மட்டும்தான் இருக்கும் நிறைய முயற்சி எடுத்துட்டு இருக்கிறோம் இன்னும் நிறைய நல்ல நல்ல விஷயங்கள் நாங்கள் கொண்டு சேர்க்க போகிறோம் வெப் சீரீஸ் மூவிஸ் மட்டும் இல்லை வெரைட்டி ஷோஸ் நிறையா ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் சோன் ஒரு பெரிய செலிபிரிட்டியோட ஒரு வெரைட்டி ஷோஸ் பண்ண போகிறோம் அதுவும் அனவுன்ஸ் பண்ண போகிறோம் இன்னும் நிறையா சப்போர்ட் ஆகா வான்ஸ் டு சப்போர்ட் யங் டேலண்ட்ஸ் அண்ட் யங் கிரியேட்டர்ஸ் வி ஆல்வேஸ் வெல்கம் ஆல் த யங் டேலண்ட்ஸ் அண்ட் த கிரியேட்டர்ஸ் டு கம் டு அஸ் ஸோ சுரேஷ் கமிஜி சார் ரொம்ப நன்றி ஸோ முதல்ல ஜிவி ஒன் பற்றி சொல்கிறேன் என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஜிவி ஒன் படத்தை வந்து எனக்கு பிரவீன் கே எல் இஸ் வெரி குட் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மைண்ட் அந்த படம் ஃபஸ்ட்டு எடிட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட சொன்னார் இந்த மாதிரி படத்துக்கு நிறைய சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படின்னு ஸோ அந்த ஜிவி டூ வருது அப்படின்ற போதே எங்கள் டீம் எல்லாருமே ஏன்னா ஜிவி ஒன் எங்கள் பிளாட்ஃபார்மில் இருக்குது நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குது ஸோ ஜிவி டூ வரும்போதே கண்டிப்பாக அந்த பிளாட்ஃபார்ம் படம் வந்து தியேட்டருக்கு போயிட்டு வரணும்னு தான் எங்களோட ஆசை பட் சினாரியோஸ் யூனோ எவ்வளோ தெரியும் பட் ஜிவி டூ எங்கள் பிளாட்ஃபார்மில் டேரக்டாக ரிலீஸ் ஆகுது எங்களுக்கு வெறும் பெருமை தேங்க் யூ ஃபார் த என்டேட்டிங் அண்ட் சுரேஷ் கமஜி சார் ஃபார் த சப்போர்ட் ஓடிடி பிளாட்ஃபார்மில் ரிலீஸ் ஆகுதுன்றதுனால அந்த கான்டென்ட்டுக்கு உண்டான ஜஸ்டிஸ் இல்லாமல் போகவே போகாது அட் தட் இஸ் அவர் ப்ராமிஸ் டு த டேரக்டர் அண்ட் த டீம் வி ஆர் அவைலபிள் இன் ஒன் எயிட்டி கண்ட்ரிஸ் ஸோ இட்ஸ் ஒன் சிங்கிள் கிளிக் அண்ட் ஸ்ட்ரீம் ஃப்ரம் நைன்டீன்த் மிட் நைட் இல் பி அவைலபிள் இன் ஒன் எயிட்டி கண்ட்ரிஸ் வி ஆர் கோயிங் ஆல் அவுட் இன் ப்ரொமோட்டிங் திஸ் மூவி தட்ஸ் அவர் ப்ராமிஸ் ஸோ வி விக்ஸ் ஆர் என்டேட்டிம் ஆல் த சக்ஸஸ் அண்ட் ஆஹா இஸ் ப்ரௌட் டு அசோசியேட் வித் திஸ் மூவி சார் பாக்கிற சார் எப்ப எங்களோட இணைய போறீங்க எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் ரொம்ப நாளா பேசிட்டு இருக்கிறோம் சாரோட ரொம்ப பேசிட்டு இருக்கிறோம் சோ வெப் சீரீஸ் பண்ணலாம்னு கேட்டுட்டு இருக்கோம் சீமான் சார் ரொம்ப நன்றி சார் ரொம்ப நன்றி விஜய் மகேந்திரன் சார் ரொம்ப நன்றி சீனு ராமசாமி சார் பத்தி நான் சொல்லியே ஆகணும் மாமனிதன் மாமனிதன் வந்து எங்களோட பிளாட்ஃபார்முக்கு ஒரு கௌரவம் சோ அந்த படம் எடுத்ததுக்கு நாங்க இன்னைக்கு பெருமைப்படுறோம் சில பல காரணங்களால் அது தீட்டுக்கள் வேண்டும் கிடைக்கல அந்த படத்துக்கு பட் எங்களுக்கு என்ன என்கரேஜ் பண்ணுதுன்னா ப்ரொடியூசர் பணம் போட்டு எடுக்கிறாரு அந்த டீம் கஷ்டப்பட்டு அதை உழைக்கிறாங்க நாங்கள் பிளாட்ஃபார்மாக அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் பட் ஒவ்வொரு கலைஞரும் அதை அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும் ப்ரமோட் பண்ணும் ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து விண்டோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் வீக் விண்டோ தான் அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் பிகாஸ் ஆஃப் த சோஷியல் மீடியா இட்ஸ் நாட் தேட் கிரேட் பட் சீனோ ராமசாமி சார் ஐ திங்க் I have to respect you, sir. He went all out in promoting the movies. So, that is what we support. So, that is what we request all the technicians, artists, producers, even the media fraternity to support us. Okay, we are investing hugely. And every week we want to give one new content. That's our promise. So, we are the first OTT platform to give one new release every week. That still we are maintaining it. Sino Rama Samai, sir, went to an extent in supporting us. In the case of this, ஆஹாவோட ஒரு பிராண்ட் அம்பாசிடர் ஆகிட்டார் சார் என்ன ரமசாமி சார் எங்கே போனாலும் ஆஹாவை வந்து ஸோ பெருமைப்படுத்தி மாமனிதன் பற்றி மாமனிதன் இன்னும் நிறையா அவார்டு வாங்கிறதுக்கு எங்களை சார்பாக நன்றி சார் மாமனிதன் இந்த வாரம் தெலுங்குலே ரிலீஸ் ஆகிருக்கு மாமனிஷன் எங்கள் பிளாட்ஃபார்மில் அதோட ப்ரொமோஷனும் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு ஸோ வி நீட் ஆல் யுவர் சப்போர்ட் அண்ட் ஆஹா இஸ் தேர் டு சப்போர்ட் ஆல் ஆஃப் யூ ப்ளீஸ் சப்போர்ட் அஸ் லெட் பி ஆல் க்ரோ டுகெதர் தேங்க் யூ தேங்க் யூ கேளுங்க அப்படின்னாரு அப்போ நான் கோபியை கூப்பிட்டு கேட்டேன் கோபி வந்து இந்த கதையை சொன்னாப்புல சொன்னது எனக்கு கதை வந்து ஒரு சம்திங் டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது ஏதோ ஒன்று பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே பண்ணுறதுக்கு ஒத்துக்கிட்டேன் ஸோ அப்படி தான் இது ஆரம்பிக்கப்பட்டது கோபி வந்து ஒரு இனி வர ஒரு வளர்ந்து வரக்கூடிய ஒரு நல்ல இயக்குனர் ஏன்னா வந்து கோபியோட அந்த மேக்கிங் செயல் நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது தெரியும் நான் பொதுவாக என்
இன்னொரு விஷயம் அது ஃப்ராங்க சொல்ல போனோம்னா வந்து இன்னைக்கு நீங்க உங்களுக்கு எல்லாரும் பத்திரிகையாளருக்கும் தெரியும் அண்ணன் பாக்யராஜன் வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும் இன்னைக்கு சின்ன படங்களுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு தேட்டர்ல ஓப்பனிங் இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கு சாதா உதாரணமா சொல்லணும்னா மாமனிதன் இன்னைக்கு வந்து பெரிய சக்ஸஸ் ஆயிருக்கு ஓடிடில அவருக்கு வந்து பெரிய சக்ஸஸ் ஆயிருக்கு பட் தேட்டருக்கு வந்து அந்த ரெஸ்பான்ஸ் வந்து கிடைக்கல பட் ஆனா ஓடிடில பெரிய லெவல்ல பேசப்பட்டு இன்னைக்கு சக்சஸ் மீட் வைக்கிறதுக்கு அவங்க தயாரா இருக்காங்க அதனால வந்து அது சக்சஸ் மீட் வைக்கணும்னு தயாரா இருக்காங்க அப்படி ஒரு சூழல்ல நான் வந்து கோபியை வந்து இந்த படம் எடுத்துட்டு இதை கொண்டு வந்து தேட்டர்ல போட்டு ரெஸ்பான்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நாளைக்கு ஓடிடில வந்து தேட்டர்ல ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை நாங்க ஏன் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்கன்னா அவருடைய எதிர்காலமும் பாதிக்கப்படும் என்ன நம்பி வந்த ஒரு நடிகர் வெற்றி வெற்றி வந்து உண்மையாவே ஒரு பெருமைக்காக சொல்ல ஒரு நல்ல கலைஞர் ஒரு ஒரு பண்புள்ள ஒரு நல்ல கலைஞர் நான் பார்ப்பேன் நிறைய படங்கள் செலக்ட் பண்ணி நடிக்கிறாப்ல பட் வெற்றியை பத்தி எதுலயுமே ஒரு செய்தி வராது பொதுவா தினமும் ட்விட்டர்ல இதுல நிறைய நடிகர்கள் பற்றி செய்திகள் வரும் வெற்றியை பத்தி நான் எந்த செய்தியுமே பார்க்க முடியாது நான் கேட்பேன் வெற்றி என்ன வெற்றி இவ்வளவு படம் செலக்ட் பண்ணி அடிக்கிறீங்க உங்க படம் கண்டிப்பா வருது ஆனா ஒரு செய்தி கூட வர்றது இல்லையா பத்திரிகையாளர்களுக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப இடைவெளி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பத்திரிகையாளர்கிட்ட நெருங்கி பழகுங்க உங்களை யார் நான் பத்தினா தெரியும் உங்களுக்கு நீங்க நெருங்கி பழக மாதிரி தெரியும் நல்ல நடிகர் நல்ல ஒத்துழைப்பு கொடுத்தாரு ஆனா அவருக்கும் ஒரு தனி இடம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சினிமால வந்து இந்த ஜிபி பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இங்க வந்து பெருசா அழகா இருக்கவங்க ஜெயிச்சதோட நம்ம மாதிரி சீட்ல இருந்து வந்து ஒரு மிக்ஸ்டு கலர் தான் இங்க ஜெயிச்சிருக்கு சோ அந்த வகையில வெற்றிக்கு வந்து மிகப்பெரிய வாய்ப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் இந்த பணி ஒண்ணு தனித்தனியா சொல்றதுக்கு ஏன்னா அண்ணன் சினிமா பேசுறதுக்கான நேரம் ரொம்ப கரவையா இருக்கிறதுனால நான் அதிகமா பேச வந்து இந்த எல்லாருக்குமே நன்றி என்னன்னா ஒவ்வொருத்தரையும் தனித்தனியா நன்றி சொல்ல முடியாது அந்த படத்தை வந்து வேலை பார்த்த அத்தனை பேருக்கும் வந்து என்னுடைய நன்றி என் நேரத்தில் நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த என்னுடைய அழைப்பு ஏற்ற வந்து பார்த்தி பாக்கிறேன் சார் நான் ஒரு ஃபோன்ல சொன்னேன் அண்ணன் வாங்கணும்னு சொன்னேன் உடனே வந்து நான் வர சொல்ல சொன்னாரு என்னைக்கு அந்த அண்ணன் மேல வந்து மரியாதை இருக்கு நமக்கு வேலை பாண்டி என்ன அவர் இந்த படத்தோட வந்து பஸ்ட் பார்ட்டோட ப்ரொடியூசர் சோ அவரை கண்டிப்பா நம்ம கௌரவப்படுத்தி ஆகணும் எந்த இதுமே இல்லாம நான் பண்ண போறேன் ஜிவி டூ நான் பண்ண போறேன் பண்ணிக்கிங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த ரைட்ஸ் கொடுத்தாரு அதுக்கு அவர் எதுவுமே அந்த கிளைம் பண்ணல ஒண்ணுமே பண்ணல அப்படியே கொடுத்தாரு அதுக்கு வெள்ள பண்டிய அண்ணனுக்கு என்னோட நன்றி அண்ணன் சீமா அண்ணன் வந்து இந்த நிறுவனத்தை தொடங்கி வச்சது அவர் தான் விஜயோஸ் ப்ரொடக்ஷன் சொல்லி ஒண்ணு ஆரம்பிச்சு வச்சது அவர் தான் ஆரம்பிக்கும் போது என்ன கேட்டாரு இந்த மாதிரி ஒரு படம் இருக்கா மணி ஒண்ணு போக வச்சு பண்ணுவோம் பண்றியான்னு கேட்டாரு என்னால முடியாது என்ற அந்த அளவுக்கு இல்லை நான் என்ன சொல்லும் போது இப்போ ஒரு பட்ஜெட் சொன்னாங்க என்னால முடியாது ஏன்னா நாலஞ்சு பேர் சேர்ந்து பண்ண வேண்டாங்க அப்புறம் சுத்தமா என்ன சொன்னாங்க முடியும் நான் பண்றேன் ஏன் பண்ண முடியாது அப்படின்னா அந்த வார்த்தை தான் என்னை அடுத்த அளவுக்கு கொண்டு போச்சு முடியும்னு அவர் நம்ம போது நம்மளால ஏன் முடியாது நம்ம பண்ணி காட்டுவோம் எனக்கு அப்படித்தான் யாராவது ஒரு விஷயம் சொன்னாங்கன்னா சிம்பு கூட்ட மாநாட்டில் கூட எனக்கு நடந்தது தான் என்னால முடியாதுன்னு சொல்லி தான் சார் வந்துட்டாங்க தம்பி என்னால இந்த பட்ஜெட் தூங்கும் இல்ல நான் உங்களால முடியும் நீங்க பண்ணுங்கன்னு சொல்லணும் அந்த வார்த்தை தான் என்ன அடுத்த அளவுக்கு கொண்டு போச்சு அப்படிதான் அண்ணன் அன்னைக்கு சொன்னாங்க சொல்லிட்டு மறுநாள் கூப்பிட்டு டே பண்ணிருவியா விட்டு போயிருவியா கண்டிப்பா பண்ணுவேன் நான் சொன்ன பட்ஜெட்ட விட எனக்கு ரெண்டு மூணு மடங்கு ஜாஸ்தி ஆயிட்டாச்சு இருந்தாலும் நான் அதுல தளரல சொன்ன மாதிரி முடிச்சேன் சொன்ன மாதிரி ரிலீஸ் பண்ணேன் ஆயிரம் பேர் ஆயிரம் பேர் அதை பத்தி நமக்கு கவலை கிடையாது அப்பதான் தம்பிராமி அண்ணனுக்கு என்னுடைய தம்பிராமி அண்ணன் கதையும் அப்படித்தான் அவர் சொன்னாரு அதுல ஒரு வாழ்வியல் இருந்தது இந்த கதையில வந்து கேட்கும் போதே வந்து இது பேசப்பட வேண்டிய விஷயம் தான் இன்னைக்கு அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு உடனே நான் எதுவுமே சொல்ல எப்ப சொல்லி போடுவானே அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா அவருடைய வினோத விஷயத்தை பார்த்துட்டு நான் ரொம்ப என்ன பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படிப்பட்டிருப்பாரு அவருடைய நடிப்புக்காகவே அந்த படம் நம்ம திரும்ப திரும்ப பார்க்கலாம் ஒரு நடையில ஒரு வாக்கிங் போவார் அந்த எட்டு போட்டு ஒரு வாக்கிங் போவார் திரும்ப திரும்ப ஓடிடியில இருக்கிறது அது ஒரு பெரிய பிளஸ் ரீவென்னு அது ஓடுறதே ஒரு செயலை ஒரு ரசிக்கிறது மாதிரி இப்ப நம்ம நார்மலா வாக்கிங் போறது ஒரு செயலா போவோம் அவர் அது ஓடுறதே கூட ஒரு ஒரு டிஃபரெண்ட் செயலை மாத்தி மாத்தி பண்ணி அவர் ரசிக்கிற மாதிரி பண்ணிருப்பாரு அவர் ரொம்ப பிடிச்சிட்டு ஒரு நாள் பார்த்து மீட் பண்ணி ஆனா எப்படி பண்ணீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்ட்ட ஒரு கதை இருக்குது பண்ணலாம் வாங்கினே சொல்லுவோம் அந்த கதை அதை விட அவரு அவருக்கு ஸ்கோப் இருக்கு பெரிய ஸ்கோப் இருக்கு நடிப்புக்கு வந்து அவருக்கு தீனி போடுறது மாதிரி ஒரு கதை
ஓடிடி கொடுக்குறது தப்ப கிடையாது நலப்படங்கள் வந்து ரிசீவ் பண்றாங்க தொடர்ந்து எல்லா ஒரே நாள்ல வந்து தொண்ணூறு கண்ட்ரிகள்ல பாக்குறாங்க ஸோ இந்த இந்த ப்ராக்டிக்கல் இஷ்யூஸ் தான் நம்ம என்ன தேட்டரில் கொண்டு வரக்கூடாது அப்படின்றதுலாம் எனக்கு நோக்கம் கிடையாது தேட்டரில் கொண்டு வரணுங்க முயற்சி பண்ணேன் தேட்டர் வந்து நெருக்கடிகள் ஜாஸ்தி பண்ண முடியல அப்புறம் பத்திரிகை துறை நண்பர்கள் என்னை வந்து ஒரு சாதாரண அல்லத்தில் இருந்து இந்த இடத்த கொண்டு வந்தது இந்த மிக மிகப்பெரிய பங்கு வந்து பத்திரிகை துறை உண்டு நீங்க எனக்கு இந்த படத்துல செய்ய வேண்டிய உதவிகள்லாம் வந்து உங்களுடைய விமர்சனங்கள் தான் நான் உங்க விமர்சனங்கள் வந்து தலைவணங்கி ஏத்துக்கிறேன் நீங்க உங்க விமர்சனங்கள் வந்து நான் பொதுவா வந்து ஒரு படைப்பு வந்து ஒரு கடவுளை பத்தி ஆயிரம் பேருக்கு ஆயிரம் பார்வை இருக்கு ஒரு படைப்பு வந்து எல்லாருமே ஒரே பார்வையில பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒருத்தர் பிடிக்கும் ஒருத்தர் பிடிக்காம இருக்கும் அவங்களுடைய கருத்தை சொல்றாங்க நம்ம ஏத்துக்கிறோம் அதை கத்துக்கிறதுக்கு நிறைய இருக்கு பாக்கியராஜன் சொன்ன மாதிரி தான் இங்க யாரும் எல்லாம் முழுமையா கத்துக்கல ஒவ்வொரு விஷயத்துல ஒண்ணு கத்துக்கிறோம் நான் அமைதிப்படை இருக்கும்போது ஒரு விஷயம் கத்துக்கிட்டேன் கண்ணாரில் மிகப்பெரிய விஷயத்தை கற்றுக்கிட்டேன் மிக மிக வருஷத்தில் ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கிட்டேன் மாநாடில் வேற ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கிட்டேன் அப்போ இன்னும் கற்றுக்கிட்டு தான் இருக்கேன் கத்து முழுமையாக அடைஞ்சிட்டோம்னா சொல்ல கற்றுக்கிட்டு தான் இருக்கேன் அப்போ நீங்கள் விமர்சனம் பண்ணும்போது நான் உங்கள் விமர்சனத்தை பார்த்துக்கோ அப்புறம் சரியான விமர்சனம் வந்து என்னை அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகும் இதோட கண்டிப்பாக என்னை இறக்கி விட்டுறது பின்னாடி தள்ளி விட்டாது நீங்கள் சொல்கிற விஷயங்களை மிக மிக அவசரங்களில் தேவிமணி என்ன ஒரு கருத்து போட்டிருந்தாரு நான் ஒரு போன் அடிச்சு பேசினேன் அவர் ஒரு ஆங்கிளில் அதை பார்த்தார் அந்த படத்தை சொன்னார் போன் அடிச்சு பேசினேன் சந்தோஷமாக இருந்தது சரி அந்த அண்ணன் வந்து இப்படி ஒரு பார்வையில் பார்க்குறாரு அந்த படத்தை ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு பார்வையில் வைப்பா அது உண்மையா நல்ல விஷயம் இருந்தால் நம்ம எடுத்துக்கிறது தோணும் ஸோ அதனால நீங்க கண்டுக்காம போயிட்டீங்கன்னா தான் அதை என்ன அவமானப்படுத்துறது நீங்க விமர்சனமே பண்ணாம இதனால இதை பத்தி என்ன தெரிஞ்சு போறோம் எழுதுனோம்னா தப்பா நினைச்சுக்குவாங்கன்னு சொல்லி நீங்க ஒதுக்கி வச்சீங்கன்னா அதுதான் எங்க எங்களை அவமானப்படுத்துறதா இருக்கும் அதனால சரியோ தவறோ எழுதுங்க அந்த படத்தை இப்படி எழுதுங்க திங்கக்கிழமை வந்து இந்த படத்தோட பிரஸ்ஸோ வந்து போடுறான் பாருங்க உங்களுடைய சப்போர்ட் வந்து எங்களுக்கு தொடர்ந்து தேவை உங்களுடைய விமர்சனங்களை வந்து நான் எப்பவுமே தலைவணங்கி ஏற்றுக்கிறேன் அது சரியான விமர்சனங்களை தனிநபர் விமர்சனங்களை மட்டும் தான் நம்ம யாருமே ஏற்றுக்கிறது கிடையாது பட் நீங்கள் உங்கள் படைப்பு படைப்பு பற்றி நீங்கள் என்ன விமர்சனம் எடுத்துக்கிட்டால் அதில் நாங்கள் நிலையான் பண்ணிக்கிற ஒரு விஷயமாக எடுத்துக்குவோம் இதை செஞ்சு கொடுக்கணும்னு கேட்டு உங்கள் அனைவருக்கும் எனது நன்றி ஏற்றுக்கிட்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் என் மேலும் அந்த கோபிநாத் வந்து முதல்ல கதை சொல்லும் போது ஜிவி ஒன் இவரும் தமிழும் வந்து கதை சொன்னாங்க சொல்லும் போது இந்த கதை ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஆனா படம் தேட்டர்ல ஓடி பெரிய அளவுல எங்களுக்கு வருமானத்தை தரல ஆனா பெரிய புகழை தேடி கொடுத்துச்சு இப்போ ஜிவி டூன்னு அன்னைக்கு கதை சொன்னார் வீட்டுல வந்து இந்த கதை ரொம்ப நல்லா இருக்கு தம்பி அப்படின்னு சொன்னேன் அது தயாரிப்பாளர் ஒரு முக்கியம் படம் ஒரு படம் தயாரிக்கணும்னா தயாரிப்பாளர் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நிறைய படங்கள் பாதியிலே நின்று போகுது இது சுரேஷ் காமாட்சி தம்பி அவரும் நல்ல படம் எடுத்திருக்காரு நல்ல தயாரிப்பாளர் இந்த டீம் அத்தனை பேரும் வெற்றி பெற மேலும் மேலும் வெற்றி பெற வாழ்த்து வாழ்த்துகிறேன் முருகன் உங்களுக்கு துணை இருப்பார் நன்றி நன்றி